The views and opinions expressed in the following program do not necessarily reflect the policies and the position of Now You Know. Good evening. Today is July 8, 2020 and welcome to Legal Basis, where we examine the country's most pressing legal issues with the help of our Filipino lawyers. I'm Shario Aquino and tonight, we talk about the law. Last April, 22 political detainees sought the Supreme Court's compassionate intervention to temporarily release them and other prisoners who were elderly, sickly, or pregnant for the duration of the health crisis caused by the COVID-19. Three months passed and the court has not yet granted their petition. On July 2, political detainee and one of the 22 petitioners, Reina Maynasino, was brought to a hospital to give birth. She was brought back to jail with her newborn baby on July 3. Government said that the Bureau of Jail Management and Penology has released more than 15,000 prisoners in order to decongest Philippine jails. But at-risk political detainees are still waiting and hoping that their calls will be heard by the High Court. Magandang gabi po sa ating lahat. Here with us tonight is a human rights lawyer and the public information officer of the National Union of People's Lawyers. Walang iba kundi si Attorney Josely De Ingla. Good evening, Attorney Josa. It is a pleasure to interview you once again. Good evening, Shadi, and thank you for having me. Kasama rin natin ngayon para magbahagi ng kanyang karanasan bilang isang dating bilanggong politikal, si Binibining Sharon Cabusao Silva. Magandang gabi po, Ma'am Sharon, at welcome po to Legal Basis. Magandang gabi rin, Shari, at magandang gabi rin sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon. Sa ako, ito, it has been two years since we last um, had a conversation, a legal conversation, and during that time, we were talking about the impeachment of then Chief Justice uh, Maria Lorda Sereno. Now, two years forward, mga bago, mga karagdagang legal issues na kinakaharap ngayon ang ating mga kababayan. And tonight, we are gonna know more about the current situation of the political prisoners in the country amid the COVID-19 pandemic. Now, Attorney, first things first, how do we define political prisoners? Okay. Uh, political prisoners are persons who are arrested and detained or incarcerated by reason of their political beliefs or actions which are contrary to those of the government. So yung nakikita natin sa kasalukuyang administrasyon, yung paggamit ng batas, yung weaponization of law, yung isa sa potent na armas sa arsenal ng, ng gobyerno para, uh, para supilin yung kanya mga kritiko at mga dissenters. At ito nga yung mga nagiging political prisoners sa ating mga piitan. Ngayon, uh, attorney, meron ba tayong uh, facts or figures? No? Ilan ba ang kasalukuyang political detainees sa ating bansa or kahit approximate lang? At ano-ano yung mga kaso na ipinapataw sa kanila? Uh, unfortunately, I don't have the figures. Baka yung si Ms. Sharon, yung isa nating guest, uh, yes. makapagigay okay. mamaya. No? Pero I think the number two thousands na. No? Okay. Uh, Yes. Tapos ang um, kalimitang ikinakaso sa kanila ay mga common crimes. Common crimes like murder, uh, arson, at ang pinakamalimit dyan yung, uh, yung illegal possession of firearms and explosives. Ang dami nating nabalitaan in recent years na mga kaso na pinaplant yung evidence during so-called uh, implementation of search warrant operations ng mga polis at uh, pagkaplant ng evidence na yon hinuhuli sila at uh, later ay pinafailan ng gawagawang charges sa korte. 
All right. Uh, speaking of karanasan no, ng mga political detainees, pupunta tayo ngayon kay Ma'am Sharon. Ma'am, can you share to us when were you arrested and under what charge? Ho? Okay. Um, I was arrested in June 2015. Actually, it was under uh, the previous administration. No? Together with my husband, Adelberto Silva, tsaka yung caretaker namin dun sa bahay, mm-hmm. um, we were charged with illegal possession of explosives uh, and firearms. At saka yung sa asawa ko naman, he was charged with multiple murders. Um, after a year na, na dismiss yung kaso ko for lack of merit, at saka yung dun sa caretaker, at saka yung sa asawa ko din, pero yung multiple murders niya remain. And actually right now, yun yung hinaharap din pa rin niya. Uh, uh, naka in prison pa rin ka- kasi siya sa ngayon. At uh, yung mga multiple murder cases na yun ang hinaharap niya. Alright. Ang ngayon, ma'am, maaari nyo ba kaming bigyan ng itsura? Ano ba ang karanasan ng mga political detainees, particular na kapag kayo ay nasa loob na ng uh, piitan o ng bilangguan? Yung una karamihan dun sa mga charges na ipinapataw dun sa mga political detainees ay actually what tinatawag nating false, malicious, o kaya trumped-up charges. no? Halimbawa dun sa kaso ko na illegal possession of firearms and explosives, planted naman talaga yung evidence na ginamit nila. At pagkatapos, yung sinasabi nilang in, in plain view ay idinagdag na lamang yon, Wala yun dun sa original na charge sheet namin. Idinagdag na lang yun nung ini-inquest na kami, ironically, na sinasabing may mga nakita raw na samot-saring mga explosives dun sa loob ng bahay namin. No? Pero ang nakakatawag wa doon sinasabing in plain view ibig sabihin within reach lang yon nung daw pumasok yung yung arresting team namin doon sa loob ng bahay pero ang totoo ay prior pa doon sa nung parang a few seconds lang yan eh simula nung sin, parang winasak nila yung gate pumasok sila at agad na kami ay pinadapa sa floor no kasi malapit lang yung kwarto namin doon sa gate pero paglabas namin doon sa room ay marami ng mga tao mga 50 siguro sila na mga men in black no at with long firearms na umiikot-ikot doon sa loob ng bahay so doon sa iba't ibang mga kwarto doon and by the time na tinawag ako para sa para papirmahin daw dun sa inventory of seized articles ay uh, ano na mara, mahabang time na yung naglap so sinasabi nila in plain view pero actually naglabas masok sila dun sa mga kwarto ibig sabihin nag-search daw sila kunyari no for the ano ah, for the um, uh, so called uh, uh, pieces of evidence ngayon um actually kinu Sinama ako dun sa arrest pero wala akong charges at the time. Nalaman ko na lang yung charges ko, kinabukasan na. No? Tapos dinala na rin kami sa inquest, kinabukasan, minadali kami. Um, tapos ay kinulong kami dun sa isang selda na um, parang mga 1 meter by 3 meters. Ano yun, eh, isang holding cell yan muna dyan sa uh, CIDG sa loob mm. ng kapal. Rame. At uh, dun sa isang selda na yon uh, fortunately naman ay dalawa lang kami ng asawa ko kasi pang babae yun eh. Tapos, pero yung katabing selda, uh, which is the same size, ay naglaman ng sometimes mga 13 hanggang 16 na katao. Na halos hindi na talaga sila gumagalaw, hindi na sila makakain kasi sa sobrang dami, sa sobrang init. Tapos ay inilipat kami sa ano sa camp uh, Bagong Diwa dito sa mm-hmm. Pag- Um, ito yung tinatawag nating five star ng lahat ng, <laughs> ng mga prison facilities natin sa bansa dahil ito yung pinakamalaki um, at saka isa sa mga pinakamalupit din ano, in terms of yung uh, higpit ng mga policies na pinapatupad nila doon. At kasama rin namin, ito yung tinatawag na maximum security, maandyan daw yung mga high risk. So kasama okay. namin dyan lahat ng mga... Um, Uh, infamous cases no ng uh, mga criminal gangs etc nandiyan sila lahat so dun sa selda namin in particular dun sa Taguig City Jail female dorm kasi ako inilagay um yung isang selda of about uh, siguro mga 3 or 4 by 7 meters which was originally uh, intended daw for eight persons ay nung time na nandun ako ay naglalaman siya ng anywhere from 35 to 46 women yung mm-hmm. talaga tabi na kayo no yung sinasabi nga nagkakapalitan na kayo ng hininga um, yun ang kalagayan namin doon napakainit uh, ang poor ventilation talaga tapos 
wala halos health services. Talagang kailangan mag-demand ka na madalaw ka ng doktor o makita ka ng doktor kahit na may sakit ka na nga. In fact, may cases na nga na namamatay na lang yung mga detainees doon sa loob. So, pero nung na-release ako and uh, nagkaroon na itong tinatawag na tukhang operations in war against mm-hmm. drugs, uh, nakadalaw ako minsan at lumilitaw na parang yung dating mga 45 to 46, umaabot na ng 60 plus na katao. So, talagang mas grabe yung yung overcrowding at saka yung, yun, yung napaka-meager uh, na pagkain. Minsan, ang almusal nyo, isang bowl of o uh, ano lugaw lang without mm-hmm. without anything no so ganun lang ang aming almusal noon ano yan uh, uh, sige po actually para naman din kay attorney Josa cause hearing you ma'am Sharon no even before the pandemic kumbaga kalunos-lunos na yung karanasan ng mga political detainees no how mm-hmm. much more na yung meron tayong pandemya na attorney okay. Josa if I'm not mistaken, there are uh, several political detainees na nagpetisyon sa Supreme Court, no? At uh, nag-request sila na kung, kung pwede, palayain pansamantala ang mga at-risk na mga detainees, no? Yung mga may sakit, yes. yung mga buntis. Now, attorney, how did the pandemic worsen the situation inside correctional facilities, in your opinion? Yes, uh, the situation pre-COVID was already horrible. Mm-hmm. And uh, pagdating ng pandemya, nag-require yan na kailangan maraming uh, essential resources at facilities for sanitation and hygiene para uh, mabigyan ng panlaban yung mga bilanggo. Unfortunately, noon nga wala eh, hindi na kayang ibigay. Paano, di ba? Hanggang ngayon, ganun din. At dumami pa yung bilang ng mga nakapiit ngayon sa city jails dahil sa dami ng mga hinuhuli during the lockdown. Di ba? Ang dami natin nabalitaan na mass arrests. At yung mga paghuli dahil lang sa mga uh, so-called violations of quarantine rules na hindi naman talaga nag exist wala namang mga ganong krimen. Kaya dumami sila sa mga piitan. Kung nabalitaan natin sa Piston 6, uh, two of them tested positive for the virus after they were released. So the, the risk of transmission is uh, very high kasi nga napakarami nila. Uh, overcrowded, congested, uh, social distancing is impossible to observe and even self-isolation kasi yung spaces nila in the first place are very cramped at kulang na kulang. Yung sa Manila City Jail, for example, yung female dormitory, uh, isa dun sa mga petitioners dyan sa binanggit mong uh, Supreme Court petition is Reyna Maynasino, yung political prisoner who recently gave birth. Mm-hmm. Uh, in her cell before, uh, sabi niya, ang description niya, kayang uh, maglaman lamang ito ng mga apat na pong katao but mga higit, uh, ano sila, 80 people, women, cramped in that space. Kaya ang naging consequence sa kanya, hindi siya, kulang siya sa mobility, nagkamanas tuloy siya, malala yung edema na naramdaman niya. And she feared na meron pa siya mga ibang kondisyon dahil hindi siya natingnan. She was not given prenatal care during her pregnancy, throughout her detention. Nalaman niya na lang after she was arrested. So even before, wal well, kulang na sa medical personnel, kulang na sa medical or health um, healthcare resources yung yung ating mga uh, jails. Ngayon hindi pa rin nila kayang punan, lalo na, na merong mas uh, malaki at compelling na demand para mapanatili na uh, mababa o wala wala transmission sa loob na ating mga jails. Now, can I ask more about the petition? So ano uh, ano ho ang estado ngayon no ng uh, request Itong mga political detainees, meron bang pag-usad doon sa kanilang uh, inihain na petition? Mm-hmm. Unfortunately, uh, three months after we filed that petition in early April, uh, we still have not uh, seen any resolution uh, from the Supreme Court and Bank. Uh, we heard uh, from the Chief Justice na meron daw uh, inasign na magsulat uh, was coming from Visay- from the Visayas pa at hindi pa nakakarating. So we don't know kung ano nang estado, kung naisulat na yung decision at ipropomulgate na ito anytime soon. Kahapon nang alam pag uli yung, yung organisasyon na kapatid, families and mm-hmm. friends of political prisoners para manawagan na sana mag-issue na ng, ng decision tungkol dito. Ang nilalaman nga pala nito, uh, bukod dun sa 
nabanggit na kanina, yung, yung mga subhuman or inhuman conditions sa loob ng ating mga piitan, yung basis, legal basis for demanding uh, their temporary release. At bukod sa humanitarian considerations, yung apila for compassion and mercy, nariyan yung yung paggalang sa karapatan against inhuman, degrading, and cruel treatment ng mga uh, mga bilanggo habang sila ay nakadetine. Kasi bagamat ang isang estado ay mayroong power to restrain an individual's liberty, that power carries a correlative duty to care for mm-hmm. that person while well, that person is in custody. Because he or she cannot provide Uh, for his or her own uh, essential needs, di ba, habang nakakulong. Uh, kaya ito ay obligasyon ng Estado. At yun yung ating dinademand. That's why we are praying for uh, either uh, yung non-custodial measures, tawag natin, either by uh, releasing them on bail or through recognizance. At yung pagsag- pagbubuo ng isang prisoner release committee para sa lain, pa- para pag-aralan kung paano uh, i-release yung mga vulnerable at at risk na uh, prisoners Uh, during the pandemic. All right. So ngayon malinaw na nagpapatuloy yung pagpapanawagan ng mga political detainees no, para sa uh, pagpapalaya sa kanila ngayong panahon ng pandemya. Now, my next question ay para ho sa inyo pareho. Now, kamakailan lamang ay nilagdaan na ni Pangulong Duterte ang anti-terror law. Now, do you think there is a possibility na mas dumami ang bilang ng mga political prisoners, most especially since the law has already been passed. Now, uh, please go on, Ma'am Sharon. Oo, oh, um, napakalaking um, uh, possibility talaga niyan kasi alam naman na natin yung mga essential points kaugnay nitong anti-terror law. No? Um, talagang ito napaka-unconstitutional, talagang it violates all procedures and fundamental precepts of law. Tapos um, ito rin naman talagang sa totoo lang, primarily nakatoon din dun sa mga critics ng administrasyon. At yun din yung ikinakatakot namin. Actually, uh, member din kasi ako ng kapatid, no? yung organisasyon mm. ng mga pamilya ng political prisoners. Kasi karamihan dun sa aming mga mahal sa buhay uh, ay uh, undergoing trial right now. Pero napakahaba na ng karanasan namin na kung saan yung mga trial na ito, minsan talagang medyo may pagka-farsical yung mga trials. Eh, kasi talagang trumped up charges nga. At ang ikinakatakot namin, um, maging daan lalo no, na nagkaroon na itong anti-terror law na wrongfully makonvict yung maraming mga political prisoners ngayon. Tapos para dun sa mga hindi pa, ano, para dun sa general public naman and those who are ano, no, critics of the government or just mm-hmm. wish to express their opinion, their dissent about what is happening, lalo na ngayon sa ilalim ng pandemya, napaka uh, terrible, horrible talaga yung nangyayari sa ating bansa at marami talagang mga mamamayang galit na galit. Nakaka, nakakapag-alala talaga at nakakatakot actually na yung anti-terror law na yan ay gagamitin talaga para sa lahat kung sino man na talagang magpapahayag kanyang paglaban o pagtutol dun sa mga uh, policies at saka mga measures na isinasagawa o hindi isinasagawa ng ating gobyerno. All right. For you naman, Attorney Josa. And to add, no, for you, um, I'm sure ang daming mga kababayan natin dito, no, dahil makikita natin ilang mga organizations from different sector ang nagpahayag ng kanilang dissent sa pagpasa ng batas na ito. Uh, is there any chance for the law to be scrapped in its entirety? Meron pa bang chance? Okay. Uh, to answer your first question, I quite agree with uh, Ms. Sharon. Talagang gagamitin niya, idadagdag yan doon sa binanggit ko kanina, no? na arsenal doon sa weapons na ginagamit ng, uh, ng administrasyon, ng rehimen para uh, supilin yung kanyang mga kritiko, mga dissenters. Kasi kung titingnan nga lang natin yung definition ng terrorism sa ilalim ng batas, it's overbroad and very big and it covers even uh, acts that are otherwise protected, which are otherwise An, an exercise of uh, civil and political liberties na protektados, hindi lang sa ilalim ng konstitusyon, kundi sa ilalim na rin ng international human rights law. Kaya, mm-hmm. ar- konting arbitrary yung interpretation lang ng batas na yon ng ating mga law enforcers, kahit sino pwede talaga nilang uh, damputin. At una-una na dyan yung mga matagal na nilang binabansagang uh, communist terrorists na mga organisasyong pangmasa, kabilang na yung organization ko, the NUPL, no na uh, binabansagan nilang front organizations, communist fronts at hindi na lang 'yon, communist terrorists na. 
no in mm. recent months da lalong tumindi yung terrorist tagging na dinadanas namin kaya hindi kami magtataka kung uh, sa kanilang listahan mauuna kami sa mabibiktima nito as to your second question of course there's a chance that uh, this law will be abrogated in its entirety uh, before the Supreme Court and the Supreme Court is one of the arenas where we can challenge uh, the law, where we can ask for it to be nullified on the basis of its patent and constitutionality. Kitang-kita kasi on its face na talagang binaviolate niya yung, yung mga malilinaw na provision ng ating konstitusyon. Hindi lamang in terms of violating our human rights, but also uh, in terms of violations din ng iba pang mga fundamental principles. For example, separation of powers. Di ba? Yung narinig nating awesome powers na ibinibigay sa Anti-Terrorism Council na pwede na palang mag sa military and police no, to affect the arrest of individuals, which is a judicial function. Di ba? That is already an encroachment of uh, the prerogatives of other branches of government. So, ganun pala. Makikita agad. And uh, ang ilan nga sa mga sumasali no sa sa mga tumutulig sa sa batas na yan are former justices of the Supreme Court you know mga legal luminaries uh, ano kami uh, yung we are parang uh, yung tipagtingin namin dito unanimous na nga eh parang wala nang question kumbaga kaya umaasa kami na makikita rin ito ng Supreme Court Alright. Uh, kung sa usapin niya ng anti-terror law, no, merong episode ang legal basis dyan. So, para sa ating mga online viewers, meron tayong replay sa YouTube. That's youtube.com slash uh, now you know PH. So, ang guest natin dyan ay si Atty. Neri Colmenares. Very comprehensive na pagpapaliwanag kung ano ba ang nilalaman ng anti-terror bill na ngayon ay isa ng ganap na batas. Now, my next question is for Ma'am Sharon. Um, ngayon, bakit kailangan makialam ng mga ordinaryong mamamayan sa issue ng political imprisonment? Unang-una, alam mo kahit na anong lipunan, dapat talagang merong pagpapahalaga sa demokrasya, sa katarungan, sa uh, pagrespeto, sa karapatang pangtao, kasi um, yan yung isang indikasyon ng kung papaano pwede natin sabihin mature at developed yung isang lipunan. Ano? Mm-hmm. Pero yung pangalawa din, Marami kasi mga nangyayaring hindi tama at hindi maganda. Marami in fact sabi na natin masama no at saka talagang incomprehensibly um, uh, evil no yung maraming nangyayari yung tokhang etc. na kung saan talagang hindi na nagiging posible ang isang uh, sabihin nating na uh, makataong pamumuhay dito sa ating bansa. At yan namang mga usapin na yan ay nakakaapekto yan kahit sa sinong ordinaryong tao na hmm. maaari uh, ranas ng ganyang mga injustisya at any point in their lives no yung marami actually marami na yan nangyayari ngayon kahit sa karanasan namin no nakakulong ako yung bang tipong nandun lang siya kasi doon sa lugar nung mangyari yon uh, nakasama na sila at sila ay matagal na nagdurusa sa loob ng kulungan kasi Karamihan naman dito hindi naman well connected, walang pera, so walang kakayahang kumuha ng mga mabibigat na attorney. So, yan, nangyayari yan sa maraming mamamayan. So, yung lahat, dapat sa dalawang patayan na ito, sana ay makisangkot at makialam. Huwag magpadaig sa takot at saka sa kawalang uh, pakialam kasi, you know, you don't live for yourself alone. Eh. You're not an island. You live in a society that has very objective realities and realities that can affect, um, adversely affect anyone at any given time. So, yun yung uh, batayan kung bakit dapat lahat ay makisangkot. Alright. Lalo na sa isang demokrasya, katulad ng nabanggit mo, Ma'am Sharon, no? uh, very essential yung mga uh, kritisismo na gagaling sa mga mga Ito naman ang uh, pagkakatoon ng uh, gobyerno, ng mga ahensya nito, umulad, no? para umulad, paula rin yung kanilang pagsiservisyo sa mm-hmm. ating mga kababayan. Ngayon, Antonio Josa, according to DILG, nakapagpalaya na sila ng 15,000 prisoners in order to decongest jails dito sa ating bansa. Ngayon, bakit kaya hindi consider ang elderly and pregnant or at-risk prisoners sa programang ito? What do you think about it? Okay. Uh, una sa lahat, yung sinasabi nilang figures na yan, bata yan sa mga existing rules na, rules of procedure, rules ng DOJ, tsaka yung kahit ng Supreme Court uh, about the 
may yung mga measures na inadapt nila to decongest jails and diyan yung pagpapalaya ng mga uh, mga bilanggo na kumakaharap sa kaso na pwede nang provisionally dismiss dahil walang uma-appear na witness and diyan yung mga uh, nakapag-serve na ng minimum sentence nung charge na kinakaharap nila so pwede na silang mag-apply for parole yung mga ganun so ibig sabihin Ano pa yan eh, ah, noon pa, noon pa yan eh, na i-promulgate yung mga rules na yan. And makikita natin to sa extent, bakit, bakit ngayon pa lang no, natin nakikita yung mga bilang ng mga di umano ay napalaya. Na ibig sabihin, uh, dun sa implementation, meron tayong problema. So ang, ang tingin namin dito naman sa panahon ng pandemic, merong mga extraordinary circumstances na dapat tingnan. Kaya... Yung sabi natin humanitarian considerations, yung isa sa mga primarya na dapat mag-guide sa ating mga courts, sa Supreme Court, at kahit na sa mga trial courts na nakakatanggap ng mga petitions for bail from uh, from persons deprived of liberty. All right. Um, ngayon, ikaw, Ma'am Sharon, ano po ang pagtingin niyo kung hinggil dito? Kasi kanina, when I was asking the question, I saw your reaction. No? Na, uh, sa akin ng DLG, meron na silang 15,000 na napalaya. Pero yung mm-hmm. mga at-risk na political detainees ay nananatili na sa loob ng piitan. Ngayon, ano mm-hmm. ang uh, yung pagtingin? Mm-hmm. Oh, eh, actually kahit na si UN um, uh, High Commissioner for Human Rights, no, isa, sang, isa nga siya sa mga unang uh, nagsagawa nung panawagan na dapat in the light of the COVID pandemic, si Commissioner uh, Michelle Bachelet, no, in the light of the COVID pandemic, dapat isa sa mga unahin na palayain ay yung mga political prisoners and those who were imprisoned on the basis of their political beliefs. no. Pero talagang yan, noong una, tinry na i-ignore ng ating pamahalaan. Pero later on, due to public pressure din, ay uh, na, napilitan silang i-acknowledge na dapat niyang may ganon. Pero marami silang inilalabas na figures. Like sabi nila may uh, 22,000 detainees, iba-iba eh. Pero sa totoo lang, uh, lahat ng ito ay press release pa lang. I don't know if anyone has already seen a list of all the prisoners that have already been ano, uh, actually released. Siguro may mga ilan, ang nababalita namin, yung mga ilan, pero mga quarantine violators yung mga ito, na in the first place, hindi naman dapat nakulong. Kung titignan mo talaga, no, um, wala na mabatayan na ikulong ka dahil hindi ka nagmask. Ano. Pero yung dun sa case nung final nung 22 political prisoners, kasama dun yung asawa ko kasi uh, matanda na yung asawa ko, 72 years old na rin siya at uh, galing na siya sa dalawang heart major heart procedures at saka may mga iba na siyang karamdaman. So wala pang um, twice nang sinabi ng Supreme Court na parang i-discuss na nila pero wala pa rin hanggang sa kasalukuyan. Uh, in fairness, yung kahapon naman lumabas si Court Administrator Maidas Marquez para kunin yung letter na is, if, uh, isinabmit ng mother ni Reina mm. Nasino. And hopefully that's a good sign no? na uh, kahit na isa man lang dun sa mga political prisoners ay uh, makalaya. Pero yun nga, um, marami sa kanila, like Moreta Alegre for example, na talagang victim ito ng injustice, victim ng land grabbing, pero siya ang sila, ang pamilya niya, ang naging... Um, ang nakulong no for 10 years na yata sila convicted for murder tapos 72 na rin siya hypertensive matanda na uh, pero hindi pa rin siya um pina ano no nako-consider dun sa mga dapat na palayain so we continue to hope naman na kahit papano yung Supreme Court will find it the judges will find it in their hearts to heed the call of the UN High Commissioner and also the pleas of the families of uh, the political prisoners. At saka sana talagang speed up din nila yung proseso nila ng pag-release ng mga minor offenses lang naman. At saka mga first-time offenders na wala namang mga uh, pinopost na threat to public security. And at the same time, we must also guard against the release of prisoners na actually kasi alam naman natin yung naging iskandal noon kaugnay ng GCTA di ba yung maraming uh, <laughs> pinalaya o gustong palayain na na kung tutuusin, hindi naman dapat at the same time we must also guard against that so the best way really is to clarify what is to clear the air uh, yung mga ganitong questions is to come out with the list uh, yun nga lang mm. when they out with that list ay yun, hintayin natin at dapat nahilingin natin both sa Supreme Court, sa mga korte natin, at saka sa DILG. 
Alright. Kumbaga, dapat malaman talaga natin, no? Sino ang napalaya kung meron man. Diba? Oo. Kumbaga, dapat talaga... Dapat talaga yung process. Yes. Yeah, exactly po, Ma'am Sharon. Now, katulad ng nabanggit ninyo, hinggil po sa anti-terror law, no? Ang dami ngayong natatakot, eh. Lalo na yung mga kagaya kong kabataan, no? Na expressive even sa social media. Lalo na ngayon, because merong pandemic, kalakhan sa atin, nasa loob lang ng kadika nilang mga tahanan. Um, I think, ito rin, interesadong uh, malaman ng ating mga viewers, no, mga legal, mga legal advice naman yung ating hingin. So, para ito kay Attorney Josa. Now, Attorney, what do we do when we are subjected to trumped-up charges? Kapag tayo ay pinaparatangan na, ano ang mga pwede natin gawin? Okay. Uh, mahalaga, na sa, ngayon pa lang, alamin na natin kung ano yung mga karapatan natin. Kasi at the point of arrest, marami na tayong mga karapatan na dapat igiit. Na-inform ba tayo of the nature of the accusations or the cause of the arrest in the first place? Kasi pwede mo nang questionin at the outset, eh, di ba? Ano, ba't mo ko ina-arrest? Uh, ano violation ko? Di ba? Mm-hmm. In, in some instances, that has led to uh, the desistance ng police kasi nakita nila ay lalaban. Ay, alam niya yung karapatan niya. It's important at uh, sa unang umpisa pa lang na alam natin at iginigiit natin yung ating mga karapatan and it's also important to have a strong support system no kasi ang paglaban sa trump up charges for us hindi hindi lang yan ano eh hindi lang yan uh, confined sa legal battle importante rin yung tinatawag nating political at yung yung laban ng political at yung meta legal no na, na tactics para ipaalam sa publiko na ikaw ay biktima ng ng karahasan at ng panunupil ng gobyerno kaya ka uh, finailan ng trump up charges kaya it's important to always um, assert yung legality na kung ano man yung aktibidad na yung ginag na yung ginagawa yung legality mo bilang isang tao no uh, mahalaga na laging uh, alam ng publiko kung ano yung nangyayari all right Ah, kaugnay ng sinabi ni Attorney Josa, Ma'am Sharon, ako personally, I'm curious, no? Uh, nung kayo ay illegal ng inaaresto, no? ano agad yung mga tumakbo sa isip ninyo? Ano yung mga ginawa ninyo? Right then and there. Mm. Um, kasi when you choose a life of uh, struggle, when you choose to be an activist, parang bahagi na rin ng preparasyon mo sa sarili mo, yung, yung ganito, no? yung baka mahuli ka, etc. At saka, uh, bata ako, buhay na ako no martial law. Eh. So marami na akong naririnig ng mga kwento noon. So nakikita ko yung, yung karanasan ng maraming mga kabataan noon na yun, yung malalaking rally, tsaka, etc. Um... um Siguro parang ganito, natural naman talaga na matakot, lalo na yung mga kabataan na hindi pa nakaranas ng martial law at hindi nakaranas ng kakaibang sitwasyon. Um, pero one has to learn to conquer that fear. Eh. Um, kasi pagka nagpadala talaga tayo sa takot, yan talaga yung pinakamadaling paraan na ma-impose na lang ng mga authoritarian governments kagaya ng what we have now. Uh, na-impose na lang yung mga gusto nilang i-impose at hindi lang in terms of yung politically repressive measures, but in terms also of the economic measures that are not beneficial to the people, that are not beneficial to the nation. So palagay ko alam na rin yan ng mga kabataan natin ngayon. So ang ano lang is one, you have to be careful but you have to also to be assertive then. No? Um, you have to have faith also in the fact that so many people are opposing it, yung anti-terror law, yung authoritarianism, and even, you know, people like, for instance, si Justice Carpio himself, na dapat sanang siya ang chief natin ng Supreme Court, di ba? Um, kung siya mismo ang tumututul doon, at saka yung mga, meron nga dyan, mga artista, at saka yung mga beauty queen na lawyer, na very, very clear din sa lahat, tungkol doon sa um, opposition nila, doon sa, dun sa anti-terror law. So, you have to be talagang have faith no in the in the strong opposition of the public as a people tayong mga mamamayan tayo mga Pilipino may karanasan naman tayo dun sa people power may karanasan may mahabang karanasan din naman tayo dun sa uh, isang vibrant protest movement at saka yung maraming mga organisasyon na ipinaglalaban yung mga karapatan ng iba't ibang bahagi ng ating populasyon at saka mga organisasyon na 
na uh, nananawagan para sa pag-uphold ng sovereignty ng ating bayan no so uh, have faith in those things and uh, mababawasan din yang takot mo um, that's the only way to proceed under an authoritarian government walang ibang paraan <laughs> yeah very, very uh, inspirational no nakaka-motivate siya lalo na para sa again sa mga kabataan katulad ko no na ngayon because of the anti-terror law ay may nararamdaman na takot which is natural no para sa akin pero katulad nga ako ng binanggit ninyo Ma'am Sharon lalo na sa panahon na ang daming nangyayari sa ating paligid ay dapat tayong mas uh, tumindig kumbaga now uh, attorney Josa we will go back doon sa legal advice nitong mga nakaraan nagkasa ng uh, iba't ibang protesta ang iba't ibang mga grupo for an instance there was uh, a demonstration last June 12 araw ng kalayaan and of course a day after the anti-terror bill was signed into law ngayon nandiyan din yung protest during the pride march no meron tayong pride 20 na nakulong at meron tayong makasamahan sa kabuyaw din na nakulong ngayon attorney Josa um rightful bang mga aresto na ito ano ba ang ano ano ba ang nangyari bakit kaya sila nakulong at ano yung pwedeng gawin no para maiwasan yung mga gantong instances in the future okay uh, unlawful yung mga serye ng pag-aresto na yon uh, begin dun pa nga lang sa lockdown eh yung mga nagbibigay ng relief aid no yung mga grupo mm. na nagse-step up para tulungan yung mga may hirap na inabandona ng gobyerno doon pa lang kita na eh na magkad na ano na pang-aabuso at paglabag sa karapatan primarily the right to peaceably assemble yung pagpapahayag ng saloobin bilang isang kolektibo right to peaceably assemble to seek redress for grievances from the government uh, isa ito sa mga uh, mga uh, kaprotektadong karapatan natin. Hindi yan basta-basta uh, malilimitahan o marirestrict. Nasa konstitusyon yan, it's a protected right. Hindi, hindi ka pwedeng arestuhin for exercising that right. At even, yung sa, for example, diba, kahit nasa quarantine tayo, attorney, ayun ang tanong ng mga tao. Yes. Kasi, ganito yan, uh, mahalagang component na ating freedom of expression and freedom of speech na hindi ko na kailangan ipaliwanag alam natin gaano kahalaga sa isang gumaganang demokrasya kapag sinupil mo ang, ang ganitong exercise ng karapatan ng mga mamamayan na magpahayag ng kanilang sa loobin bilang isang isang grupo ay inano mo na rin uh, 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 kinertail mo na rin yung, yung kanilang freedom of speech and uh, free expression, even their freedom of association. And these are constitutional rights that enjoy a special place no, sa, ating, uh, sa ating mga karapatan. At hindi yan basta-basta restrict ang, ang, ang mga limitations lamang dyan kung ito ay uh, merong sineserve na public interest at ito ba ay nasa isang penal law, meron bang ipinasang batas na nagsasakriminal ng mga bagay na ito. Kung napapansin nyo, ilang IATF guidelines na ang, ang inisyo ng IATF, ilang EOs na ang pinirmahan ni, du, ni President Duterte, wala ni anuman sa mga ito ang nagsasabing it is criminal to hold mass gatherings, protests, and people who are conducting these activities should be arrested. Walang ganun. Okay. Hindi siya nilegislate sa level ng ating ng kongreso sa house at sa senate at tingnan na lang na, ng na lang din natin yung ating mga uh, ordinances sa ating mga LGUs kasi that can be basis for the arrest pwedeng ipagbawal pwede kasi nga isang area is under hard lockdown no pero uh, marami pang mga ibang requirements yan procedurally ito ba ipinaalam sa mga constituents was it published for it to be considered valid so hindi basta-basta in other words kaya dapat patuloy pa rin tayo sa pag -e exercise ng karapatan na ito dahil mahalaga siya lalo na ko ang pinaparating natin ay yung mensahe no na, na nakakaapekto sa ating araw-araw na pamumuhay his surprise 20 for example ang pinapanawagan nila ay mass testing hashtag tayo ang lunas ano ang masama di ba sa mga panawagan na ito bakit sila hinuli at ano ang outcome ano ba ang kinalabasan in the end they were released for invest investigation with no charge di ba that went to the court so, legal yung kanilang ginagawa. It is well within their rights. Alright. So, malinaw yun. No? Para sa ating mga viewers na maraming katanungan. No? Lalo na, ako personally, 
uh, nakita ko kung gaano ko organized yung mga isinagawang protest nitong quarantine no inside the university grabe yung social distancing lahat ng tao nakamask no so sumunod din sila sa uh, proper health protocol no na iniimpose ng government para makiiwas sa COVID-19 now ako ni Josa sa instance na ayan uh, patangan na no ang isang Hayag siya ng criticism sa government, uh, most especially during the pandemic. Sino o saan kami pwedeng dumulog? Mm-hmm. Sa amin. <laughs> uh, for one, marami rin mga ibang mga lawyers organizations uh, mm. na nabuo ngayong panahon ng ano ng lockdown and during the pandemic. And dyan yung, yung concerned lawyers for civil liberties, yung CLCL, yung mga iba't ibang chapters na IBP nagre-render ng free legal assistance yan. And of course, andyan yung alternative law group, FLAG, at yung even the the UPOLA, they render free legal services, mm-hmm. sa, lalo na sa mga indigent um, clients. Kami, maaari nyo kaming kontakin sa aming um, Twitter, at uh, NUPL Philippines, uh, Facebook page, National Union of uh, People's Lawyers, tapos pwede rin sa aming uh, email account, NUPL2007 at gmail.com. Sumasagot kami dyan, promise. Nung itong <laughs> ECQ, um, uh, at saka modified ECQ, kahit nitong GCQ, ang daming mga katanungan na pumasok mula sa mga tao na nakaranas ng mga arbitraryong pag-aresto. At sinasagot naman namin yung mga katanungan nila, o kaya naman ay nire-refer sa mga abogado makakatulong sa kanila. Alright. So, NUPL Philippines, present sila both sa Twitter and sa Facebook. At very responsive. Sabi nga rin ni Attorney Josa, ngayon meron po tayong katanungan mula sa isang viewer. No, ito ay mula kay Jose Marie Calueng. Ang tanong niya, can the state be held accountable kung may mangyari sa newborn baby ni Ina na sino na isinama sa kulungan? Now, I think this is for Attorney Josa. Ah, yes. Yes, pwede. Yung kanyang mga handlers, yung kanyang custodian sa sa jail, uh, kung hinayaan nila, nagpabaya sila dun sa mag-ina, lalo na ngayon na may pandemic, may makalat na isang deadly virus, kailangan ni observe nila yung yung mahigpit na protocol para pangalagaan yung kanilang kaligtasan are they isolated is she being allowed to breastfeed na alam mm-hmm. natin yung walang substitute for a mother's breast milk di ba lalo na during the first days of life na ngayon yung yung immunity ng bata ay nagde-develop pa lang definitely we can hold the government to account pag pagka may nangyari sa kanila magina hopefully naman ay wala at sila ay makalaya na sa lalong madaling panahon all right now meron na akong huling katanungan this is for Ma'am Sharon naman uh, Ma'am Sharon mga pagkatapos po ninyong makalaya no what have you been up to Nagpatuloy ba kayo sa uh, pagiging aktibo, sa pagkilos? Ano po ang inyong mga ginawa pagkatapos po ninyong makalaya? Oo. Um, parang day one, after ako makalaya, bu- Ma'am, Ma'am Sharon, okay po, po ba yung audio po ninyo? Opo, pa-check po saglit. Ayan, sayang po ang inyong sinasabi kung hindi siya maridinig ng viewers natin. Ayan, nagkakaroon po tayo ng tech issue saglit. Hello, ayan. Ah, Ma'am Sharon, nakamit po kayo. Paki-unmute po yung mic. Ayan. Hello po. Ma'am Sharon. Ayan, baka ina-unmute na ni Ma'am yung mic.
Mom Sharon. <laughs> Are you there po? Ayan, alright. Wala pa rin po, no? <laughs> Wala pa rin po. Alright. Sige ho, uh, dahil nauubusan na rin po tayo ng oras, baka pwede tayong dumako, no? Kung saan. Hihingan namin kayo ng final messages para sa ating mga viewers. Uh, kayo, Attorney Josa, baka meron pa kayong gustong ibahagi sa atin regarding dito sa struggle nga ng political prisoners sa ating bansa. Mm-hmm. Ulitin ko na lang yung sinabi kanina ni, ni Ms. Sharon, no? Na uh, dapat makisangkot tayo sa issue na to. Uh, huwag natin isipin na dahil mga political prisoners lang naman yung apektado, ay eh, wala na tong kinalaman sa atin. Lalo na ngayon, sa panahon na uh, tayo ay dumaranas ng matinding repression, di ba? The poor and the disgruntled are being arrested, arbitrarily incarcerated uh, without grounds. Pero mahalaga na kahit nangyayari ito, na i- kaya nabanggit kanina, i- ay pagpatuloy ang pag-iit sa ating uh, interests at sa ating mga karapatan. At yung lunas na kinakailangan natin, for example, yung panawagan pa past testing, wag nating bitawan tuloy natin. Dahil uh, sa sabi nga natin, no, tayo ang lunas. Alright. Pakalinaw. From Attorney Rosa, kayo ma'am sa ang audio. Well, din mo, yung banggit nyo kanina, very sharp naman yung 